Hi all. Now we are going to see the topic, the different classifications of DBMS architecture. So DBMS architecture is basically classified into four types. The first one is centralized DBMS architecture, basic client server architecture, two tier client server architecture and three tier architecture. Okay. Now, so let us go into the details. First we can see the concept of centralized DBMS architecture. So here it says that in earlier mainframe, in earlier mainframe computers were used to process all the system functions. The users access the system through computer's terminal which provide only the display capability. But in the past, the systems are done in the mainframe systems. This processing is done by another system. Okay, there will be a system that will be done for done the, all the processing, the processing part. Okay, so uh, this processor will be connected to many display terminals will be connected to many display terminals. Okay. Then, we will use the display and the mathram and the display terminals. This is all the clients. Okay. Then, we don't have processing power. This is just the result display. We don't have to do any results. All the processing part will be done by this uh, processor terminal. Okay. That is the same thing as the system. Well, the concept is that we have centralized DBMS architecture. Okay. Now, this centralized system, this centralized system will be having the DBMS. Okay. This is the DBMS database. Okay. Now, we database access, client engineering database access, they will come to this centralized DBMS and get the information and display it to the system. Well, this is the model of centralized DBMS uh, architecture and the okay. Now, earlier mainframe systems, so, introduction to earlier mainframe computers were used to process all the system functions. The users access the systems through computer terminals, which provide only the display capability. But terminal we display But no processing capability. There is no processing capability for such systems. The processing is performed remotely on the computer systems. Okay, processing is done in a remote title or system. Processing system is done in the Only the display information is sent to the terminal. But display channel is done in the terminal. Okay, so we have a concept of DBMS, uh, uh, centralized DBMS. So the DBMS functionality, application program execution, and the user interface processing were carried out in one machine. Okay, so we have DBMS capability, DBMS in the capability and application programs and the user interface all, we have a system on the other Okay, so this is that system. Okay, and the display part is done by this display monitors or the display clients. So these display clients are connected to this database server or this computer system using a network. Clear? But if this terminal want, want, to get a, uh, want to get an information, it will directly go to the system DBMS and get the information and display it. Okay. So, this is centralized DBMS. Centralized DBMS is the DBMS functionalities, application programs, interface, processing. This is a centralized system. Okay. So, we have to use display terminals. Our terminals will be able to result the result. So these display terminals are connected to this uh, system through computer network. Okay. So this is the representation for a centralized DBMS. Okay. But this is called a centralized DBMS. So we will not have any processing power on the Just display the result. The DBMS will be able to use application programs, terminals, all the other systems, the remote systems. Okay, ah. so this is the uh, function, this is the centralized DBMS. The second one is the basic client server architecture. So the goal of the client server is to define specialized servers with the specific functionalities. A client server is not able to a specialized application, like a specialized functionalities, functionalities we will create certain servers. This is a logical representation for a 
ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ ബേസിക് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ഈ ക്ലയൻറ്റ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ലോക്കലായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ഈ ക്ലയൻസ് എല്ലാം ഈ ക്ലയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലയൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ വിൽ ബി ആക്സസിങ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെർവേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് ആക്സസ് ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ആക്സസ് ദ ഡി ബി എം എസ് സെർവർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രിൻറ്റേഴ്സുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ കണക്ട് ടു ദ പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് സെർവർ ഒരു ഫയൽ ആക്സസ് ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ കണക്ട് ടു ദ ഫയൽ സെർവർ ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡി ബി എം എസിനെ കാട്ടിയും ക്ലയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലയൻറ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ കാപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രോഗ്രാംസും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലോക്കൽ പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് ആക്സസിനും നമ്മുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആക്സസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈ ഫൈ വേറെ ഏതെങ്കിലും സെർവർ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വിൽ മൂവ് ടു ദാറ്റ് സെർവർ ദാറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെർവർ ഓക്കെ ആ സോ ദ ഗോൾ ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ഈസ് ടു ഡിഫൈൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെർവർ വിത്ത് സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ക്ലയൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് യൂസർ മെഷീൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ലോക്കൽ പ്രോസസ്സിങ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിനകത്ത് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാകും യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ചില കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലോക്കൽ പ്രോസസ്സിങ്ങും അതിന് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് ഓക്കെ പവറുണ്ട് സെർവർ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ദ സർവീസ് ടു ദ ക്ലയൻറ്റ് മെഷീൻ അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ട സ്പെഷ്യലൈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതാണോ അതെല്ലാം ഈ സെർവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു കണക്ട് ടു എ നമ്പർ ഓഫ് കണക്ട് എ നമ്പർ ഓഫ് പി സീസ് ഓവർ എ സ്മോൾ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഓർ എ ക്ലയൻറ്റ് ടു എ ഫയൽ സെർവർ ദാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ഫയൽ ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ് മെഷീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻറ്റുകളിലെല്ലാം ഫയൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫയൽ സെർവറിനകത്തായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫയൽ സെർവർ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്ലയൻറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ഫയൽ സെർവർ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ത്രൂ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അനദർ മെഷീൻ ക്യാൻ ബി ഡിസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് എ പ്രിൻ്റർ സെർവർ പ്രിൻ്റർ സെർവർ ബൈ ബൈ ബീങ് കണക്റ്റഡ് ടു വേരിയസ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ക്ലൈൻ ക്യാൻ കണക്ട് ടു ദിസ് പ്രിൻ്റ് സെർവർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്ലയൻറ്റിന് ആ കൺസേൺഡ് സെർവറിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ആ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ദിസ് ഈസ് ദ ലോജിക്കൽ ഫിഗർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇത് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ടു ടയർ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലയൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഡിസ്ക് ഇല്ലാത്ത ക്ലയൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോറേജ് മിനിമമാണ് സ്റ്റോറേജ് ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാം ഇതിൽ ക്ലയൻറ്റ് ജസ്റ്റ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇതിനാകുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് വിധത്ത് ഡിസ്ക് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലോക്കൽ പ്രോസസ്സിങ്ങും സ്റ്റോറിങ്ങും എല്ലാം അതിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം സെർവറാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെർവേഴ്സ് ആണ് സെർവേഴ്സിന് എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ടാവും ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് ഈ സെർവർ വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ഈ സെർവർ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും ആ കൺസ്പോണ്ടിങ് ഡാറ്റാബേസ് സെർവർ അതിലേക്ക് അതിന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു ടയർ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പോൾ ക്ലൂൻ ടു ടു ടയർ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാപ്പബിലിറ്റീസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതെ ക്ലയൻറ്റിന് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും
establish a connection to the DBMS. Once the connection is created, the client program can communicate with the DBMS. Now, we will run this application program. If you have a database access, the client has to get connected with this database server. The client has to get connected with this database server. Our connection established here, we are having a separate entity called ODBC. ODBC is an open database connectivity. ODBC is an application programming interface. Our API ready, that application programming interface ready, we can, the client can get connected to this server and do the communication. Okay, that is the main concept. Clear? So, when the DBMS access is required, the program establish a connection to the DBMS. Okay, connection establish and DBMS, that is connection establish and on the front end. So, again, a connection establish in the open database connectivity provides an application programming interface which allows the client side program to call the DBMS. ODBC is the connection which establishes communication possible. A client program can actually connect to the several DBMS and send query and transaction request using ODBC API. अब वो जो क्लाइंट है ना सेवरल डीबीएमएस वाले टक वो सेवरल डीबीएमएस सर्वर वाले टक कनेक्ट किए गए तो नम्बर डा डाटा है ना वाले ना चलो अब वो जो सर्व डाटाबेस सर्वर नहीं रह गया विल बी स्प्लिट इन जो डिफरेंट डाटाबेस सर्वर्स अब वो जो क्लाइंट इधर मल्टीपल आरडीबीएमएस सर्वर लेके कनेक्शन connect to several RDBMS and send the query and transaction request using ODBC API. Okay. So, we will send the request to the transaction and the request will send the ODBC API. Which are then processed at the server. These queries are processed at the server. We will send the request to the server. We will send the request to the server. That request is processed at the server side. Okay. Processing is done at the server side. Database server नाथ ना query process ये नो। Okay बस नमक के बैंड आई information से नमल query ऐड नमल ये पढ़ने ODBC वाले नमल server ले जी कोड करनो। Server आदो आवडे नान process ये नो। Okay आ आदा आना वड़ा चेन। So any query results are sent back to the client program which are which can process the display and process and and display the results as as needed। Okay अब आइने result आइने के लिए उन्नत की नया जो तुझे ही नोट कोड करना double head आया जोड़ा कोड तुझे की नो। Okay, queries on the new data code game, other process, you know, a process is on a result to the using order to claim your data code again, you know, on a two type architecture. Okay, the advantage of this, advantage of this architecture are a simplicity and seamless compatibility with the existing system. Okay, but the number of the number of the number of the symbol on a bit of number of basic client server architecture right to the number of them compatible on a basic system right to the compatible account at the bottom. ओके आज आना इंटर कॉन्सेप्ट नेक्स्ट इस द थ्री टायर आर्किटेक्चर थ्री टायर एंड एन टायर आर्किटेक्चर फॉर वेब एप्लीकेशंस अब ये बड़ा नो रहने जाएँ नमक नए रहते पर अन्य ग्राफिकल यूज इंटरफेस डेम डेटाबेस सर्वर ने ऐड किया इट वी आर हैव प्लेस्ड अनदर लेयर और अनदर सर्वर Okay, now we have the intermediate tire and the intermediate layer. That is the three tire. Okay, now we have the three tire, the tire and the second layer. We have the query and the process. Now we have 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 the rules and constraints. Now we have the process. Now we have the process. Pena, anda kerja database commands untuk kita jadi suruh guna, anggennya logik baru kerja yang lebih nyata. Apa itu? Main main processing query processing yang lain nak guna itu, ini peranya application server nata. Okay? Apa three tier anda betulnya sahaja, two tier dan three tier dan dalam level betulnya sahaja. Anu, buat apa? Where itu? Muda amat itu intermediate layer guna, buat apa? Contoh itu. Addition of an intermediate layer between the client dan the database server. This intermediate layer or the middle tier is called the application server or the web server. Okay, so the application server does the following functions. Okay, these functions are in the case of store rules. Rules are in the procedures and constraints. Okay, we have the procedures and constraints in the database. That is the case. It is used to access the store rules that is used to access the data. Okay, accept a request from the client. The client is the request processing. 
ഇവിടെ നടക്കുന്നു പ്രോസസ് ദ റിക്വസ്റ്റ് നടക്കുന്നു സെൻസ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് കമാൻഡ്സ് ടു ദ ഡാറ്റാ ബേസ് സെർവർ ഡാറ്റാ ബേസ് സെർവറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കമാൻഡ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആ പ്രോസസ് തന്ന ക്വറി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ കമാൻഡ്സ് ഡാറ്റാ ബേസ് സെർവറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സെർവർ എന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ അത് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ല ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെയും ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ലോഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് സെർവറിൻ്റെ ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വേറൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഒരു ലെയർ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത് അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവർ ഓർ വെബ് സെർവർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ത്രീ ടയർ ആർക്കിടെക്ചർ ഇതാണ് ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാലെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മുടെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ ടു ടയർ ആൻഡ് ത്രീ ടയർ ഓക്കെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ